Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso voy a hablarles sobre eh, un efecto muy interesante que viene de forma nativa en el programa de After Effects y ese vendría siendo el efecto de lluvia. Como podemos ver en la pantalla, eh, eh, consiste en simular de forma básica pero llamativa y sencilla eh, el efecto de lluvia en nuestros videos o nuestras fotografías. Eh, es muy es mucho más práctico crear este efecto de esta forma en 2D y evitando forma tediosa usando un 3D utilizando otro tipo de técnicas este es mucho más sencillo con solamente aplicar una capa de ajuste sobre nuestras imágenes bien voy a comenzar primero a crear una nueva composición voy a agarrar uno de mis de los videos que voy a dejar en y clic en el enlace en la descarga para que puedan entonces descargar eh, el vídeo como lo como lo necesiten vale, primero que todo voy a crear una nueva composición arrastro a mi composición como podemos ver no hay lluvia en el vídeo quiero agregar la lluvia y para eso lo primero que vamos a hacer es que voy a agregar una capa de ajuste vamos a la capa nuevo capa de ajuste nos va a salir esta capa de ajuste eh, es muy importante tener en cuenta lo siguiente eh, la capa de ajuste es la que nos va a dar ese atributo de transparencia sobre nuestro nuestro nuestra composición para poder entonces nosotros aplicar nuestra nuestro efecto de lluvia bien entonces después vamos a escribir aquí en buscador de efectos sí sí rainfall que vendría siendo como efecto de lluvia y podemos ver que de forma básica voy a apretar este icono aquí para seleccionar solo la lluvia no se nota porque no lo tengo en una capa alfa bueno, voy a dejarlo así como está eh, como podemos ver ya tiene nuestra lluvia implementada sobre nuestro nuestro vídeo pero qué pasa este yo quiero ajustar esa lluvia para que parezca un poco más eh, inmersiva en el video si se fijan aquí no pareciera que la lluvia estuviera en constancia con la flor de hecho la flor parece gigantesca al lado de las gotas de lluvia eh, y como todos sabemos las, las gotas de lluvia son un poco más grandes en comparación con, un, con lo que estamos viendo aquí vale para nosotros ajustar nuestro efecto que ya vemos que está colocado de esta forma lo voy a resumir de la siguiente forma drops son las gotas la cantidad de gotas que nosotros tenemos en nuestra composición a mayor número de gotas mucha mayor cantidad de partículas nos va a, a colocar el efecto el tamaño el tamaño de las gotas como podemos ver estoy aumentando el tamaño y podemos ver que de forma notoria está creciendo las gotas de, en nuestro video pero como al tener tanto tamaño y ser tan pocas todavía la velocidad como que le quita todavía realismo ok tenemos también lo que vendría siendo la velocidad a mayor velocidad mucho mayor se va a notar lo que es la caída es decir la gravedad de nuestro de nuestras gotas wind es la brisa si se fijan estoy moviendo el comando en valor positivo y lo que hace es que está tirando las gotas hacia un, una parte direccional del video si yo coloco un valor negativo va a ir del lado contrario y va a crear ese efecto como de brisa hacia el otro lado ok variación vendría siendo como una especie de como no sé cómo explicarlo, es como cuando las gotas de lluvia están cayendo y hay como una especie de dispersión sobre ellas. Esto obviamente va casado con wind, es decir, con la brisa. Y si este valor aumenta, pues si se fijan, las gotas están como mucho más dispersas, como que no caen en una sola dirección. Ya aquí podemos ver color. Esto si queremos agregarle un color en concreto en la composición, yo lo voy a dejar de momento así en color blanco. La opacidad. Obviamente si le aumento el valor de la opacidad más se va a notar la dispersión. Si se fijan, eh, lo que hace el efecto es colocar ese atributo de transparencia y lo vuelve algo así como un este tipo de efecto luma. En mi caso lo voy a dejar en 30. Y por último podemos ver que tenemos estos atributos de background reflection. 
esto va más que nada con las gotas, es decir, esto le, esto le atribuye ese efecto de refracción sobre las gotas. Si el valor lo dejamos a cero, vemos que solamente los tonos más claros son los que más se están influyendo. Eh, también tenemos lo que es el spread. Esto va más casado con el efecto de lo que es la aparición de gotas. Si se fijan, hay más gotas influenciadas por el tono de nuestra flor esto casi nunca lo usamos así que de momento lo dejo tal y como está y por último podemos eh, vemos split hate que vendría siendo eh, la refracción según la altura igualmente tampoco nunca lo usamos o casi nunca lo usamos pero es muy importante tenerlo ahí ya vemos que tenemos extras también esto vendría siendo como la caída de la lluvia es decir si queremos que la lluvia caiga en un delimitante en concreto o si queremos que también la aparición de esta sea lo más mínimo voy a reiniciar de esta forma podemos ver que ocurre esto y random set esto es como la aparición de gotas de forma random esto por lo general tampoco estos valores tampoco los tocamos mucho bien y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear el contexto de mi paisaje yo en mi caso tengo una flor aquí ¿qué me dice la lógica? pues las gotas tienen que ser mucho menos porque hay como un close up de nuestra foto de nuestra flor eh, el tamaño de las gotas la voy a aumentar a un valor de tal vez 12 lo mismo en eh, lo que vendría siendo la aparición de gotas igualmente lo voy a dejar en un valor más o menos así y por último la velocidad quiero que la velocidad sea mayor un valor de 8500 que tenga algo de brisa porque si se fijan la flor tiene como un movimiento como si la brisa estuviera funcionando con la cámara para crear ese efecto como de movimiento Vemos que ocurre algo como esto. Yo en mi caso voy a bajarle tal vez un poco más el valor. La opacidad la voy a aumentar un poco más. La dispersión también. La velocidad también quiero aumentarla. Y podemos ver que nos queda algo como esto. Esto obviamente lo pueden ir ustedes tanteando, si usan otro video o usan otro tipo de entorno, también lo pueden intentar, ¿vale? En este caso, en esta otra fotografía, esto sí es una fotografía, yo quise agregarle un efecto como de resplandor, como si la lluvia estuviera cayendo, y aquí casi lo dejé de forma nativa, es decir, si lo reinicio, nada más le agregué un poco más de opacidad a la lluvia, la velocidad también se la aumenté, y en este caso no agregué brisa quiero que caiga de forma de forma concreta sobre nuestro sobre nuestro escenario si se fijan también eh, vendría siendo el resplandor si yo le agregué resplandor utilizando estos efectos que ven en pantalla esto para obviamente crearle ese efecto de oclusión ese efecto de oclusión sobre, sobre mi composición y obviamente dándole algunos efectos más de brillo de desenfoque gaussiano para darle ese efecto utilizando la transparencia de pantalla y entonces cree ese efecto como si hubiera como si el agua estuviera creando ese tipo de, de resplandor sobre nuestro fondo y para terminar lo que voy a hacer ahorita es que voy a importar una fotografía que acabo de descargar para usar como ejemplo lo voy a volver a una composición voy a colocarle un efecto de brillo contraste le voy a quitar brillo para crear ese efecto como si estuviera en la lluvia y entonces aquí voy a crear voy a apretar en mi caso control al y para crear mi una nueva capa de ajuste nuevamente voy a agregar una capa de lluvia si fijan la lluvia obviamente está en el como si estuviera dentro con nuestro modelo en mi caso no quiero eso yo quiero que esté afuera lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear un poquito más voy a agregarle un poco
poco más de opacidad algo más de velocidad un poco más voy a crearle algo de brisa menos gotas en nuestro entorno más tamaño y ahora lo que yo quiero hacer es que las gotas pareciera que estuvieran afuera en nuestra ventana yo en mi caso voy a crearle una capa de máscara así que voy a empezar a hacerlo de esta forma con la herramienta de pluma de esta forma ok para crear otra capa adicional simplemente mantenemos con el la herramienta de pluma seleccionado vuelvo nuevamente sin tocar más nada solamente con la herramienta de pluma seleccionado y en mi caso aquí voy a hacerlo un poco a ojo pero esa vendría siendo la idea ok en mi caso la fotografía no, no siento que sea necesario crearlo en esta parte porque hay mucha claridad ahora voy a darle play y como pueden ver la lluvia está en, como si estuviera afuera de la, de la ventana ya no está entonces en nuestra habitación Yo en mi caso voy a crearle el valor de Wind, voy a crearle menos 2500, no creo que es mucho, menos 400. No, <ríe> no, si no es, voy a poner menos 400. Ahora sí. Y eso entonces sería todo por el video del video de hoy. Eh, un saludo, nos vemos entonces en, en la próxima.